Valgandino Rogo Boschivo lungo le pendici delle Monte Farno sopra Barzizza per lo spegnimento l'intervento anche di un elicottero. Vaccini per gli over 80 in vari di scalve presso la casa di riposo della Fondazione Bartolomea Spada, sabato circa 160 somministrazioni. Valgoglio, buona notizia per la comunità del paese dell'Alta Valle Seriana, zero nuovi casi positivi. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Un incidente stradale che ha avuto conseguenze mortali si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 all'imbocco della Galleria Montenegrone lungo la superstrada della Valle Seriana. Un furgone con a bordo due uomini di 52 e 51 anni ha sbandato per cause imprecisate andando a sbattere contro la galleria. L'impatto è stato fatale al 52enne che era la guida e che è deceduto. Il 51enne che era al suo fianco è invece riportato ferite non gravi. Per i soccorsi sono state inviate l'automedica e tre ambulanze. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. L'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Clusone e pare sia stato provocato da un malore del conducente che è poi deceduto. Per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo incidentato, la galleria è stata momentaneamente chiusa al traffico con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Una bambina di 8 anni è stata aggredita ieri sera da due cani di grossa taglia. È successo poco prima delle 19 a Cene in via Valle Rossa. La bambina si trovava in un prato vicino alla sua abitazione. I cani usciti, non si sa come, da una proprietà privata l'hanno morsicata in varie parti del corpo, soprattutto a una gamba. Due giovani che si trovavano in zona si sono accorti di quanto stava accadendo e sono intervenuti allontanando i due animali. E poi è accorsa la mamma della bambina che ha dato l'allarme. La centrale operativa di Areo ha inviato sul posto l'automedica due ambulanze e l'elicottero decollato da Sondrio. Fortunatamente i morsi non hanno leso organi vitali. Dopo le prime cure sul posto la bambina è stata trasportata in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è giunta in codice giallo. Soccorsi in azione questa mattina per un infortunio sul lavoro accaduto a Casnigo, l'allarme è scattato poco dopo le 8.30, l'episodio si è verificato in una ditta tessile di Via Europa, una donna di 59 anni ha subito uno schiacciamento dopo che una bobina gli sarebbe finita addosso per cause imprecisate. I soccorsi sono scattati in codice rosso, la Reo ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza del corpo volontari presenti. Isolana. Dopo le prime cure la donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Interventi in una zona impervia sopra Bossico, la Reu, l'azienda regionale di emergenza e urgenza ha inviato sul posto l'elicottero di Bergamo e un'ambulanza del corpo volontario di Presolana è stata coinvolta nei soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 14, soccorso una persona di circa 50 anni portata in ospedale a Piario. Allertato anche il soccorso alpino, i sanitari hanno operato in codice giallo. E sulle pendici delle Monte Farno, sopra Barzizza di Gandino, nel pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio boschivo. L'episodio non è passato inosservato. La colonna di fumo era ben visibile dall'abitato della sottostante frazione. Coinvolti nelle operazioni di spegnimento, vigili del fuoco e squadre antincendio della protezione civile, insieme anche ai carabinieri forestali. In azione anche un elicottero che ha pescato acqua da una vasca montata a Cirano. Intorno alle 18 la situazione era ormai sotto controllo. Il vento non ha tuttavia aiutato i volontari nelle operazioni di spegnimento e per il complicato eh, lavoro di eh, bonifica del territorio. L'incendio potrebbe essere partito nei pressi di una strada 
non lontano dalla località Gervas. Al momento non si conoscono le cause del rogo. E restiamo in Valgandino approfittando delle condizioni meteo favorevoli. Nel primo pomeriggio di oggi è stato recuperato con l'ausilio di un elicottero l'aliante finito tra neve e sterpaglie nel pomeriggio del venerdì santo. L'aliante era decollato lo scorso 2 aprile dalle rive del lago di Varese per finire in località Campo d'Avene. L'elicottero che ha eh, recuperato l'ultraleggero lo ha trasportato nei pressi delle superfici di emergenza nella zona del santuario di San Gottardo. Da lì il viaggio fino all'officina di riparazione è continuato su di un carrello. E ora ci spostiamo e andiamo in Valle di Scalve, gli over 80 scalvini potranno essere vaccinati senza lunghi spostamenti. Sabato 10 aprile dalle 9 alle 16 circa presso la casa di riposo della Fondazione Bartolomea Spada è prevista la vaccinazione di circa 160 anziani. Sentiamo il presidente della comunità montana di Scalve, Pietro Ru. Siamo in collegamento con il primo cittadino di Viminore, presidente della comunità montana di Scalve. Nella giornata di sabato è previsto l'avvio delle vaccinazioni contro il coronavirus anche sul territorio scalvino. È stata un'operazione non semplice perché effettivamente riuscire ad organizzarle qua sul territorio della Val di Scalve eh, ha richiesto diversa burocrazia e numerose video call però fortunatamente eh, a, a Massimo Giupponi ha accolto diciamo, le nostre richieste venendo incontro un po' a quella che è la necessità del territorio della Val di Scalve che è molto periferico e quindi ci ha concesso questa sorta di deroga all'interno della RSA di Schimpario che è stata subito disponibile e consentirà appunto agli ultra ottantenni che eh, volessero, che non erano ancora stati chiamati e che hanno la necessità quindi di fare il vaccino di farlo direttamente qua sul territorio della Val di Scalve evitando quindi lunghi viaggi che eh, soprattutto per le persone che hanno una certa età eh, sarebbero sconsigliabili a maggior ragione in questo periodo storico contingente E come vi siete organizzati? Allora le vaccinazioni inizieranno esattamente dalle 9.30 ci saranno due eh, persone ogni 5 minuti le abbiamo in questi giorni, proprio in queste ore, li stiamo contattando un po' tutti, ogni sindaco sta contattando i propri cittadini residenti per fissare l'appuntamento in modo tale che non ci siano accavallamenti e code. Quindi l'ottantenne dovrà recarsi appunto nella RSA di Schilpario dove ad attenderlo vi sarà il personale della Croce Rossa insieme al, al personale diciamo, del, della protezione civile Val di Scalve che eh, aiuteranno la, la persona ad, ad andare all'interno e a fare il vaccino e nel periodo di osservazione che, che ne consegue. Tutto questo è fatto per, per poter venire incontro appunto alle necessità degli ottantenni. Abbiamo cercato di curare il minimo dettaglio proprio per, per fare in modo che ci sia il minor disagio possibile. Quante sono le persone interessate? Allora dovrebbero essere circa 160 persone, le stiamo contattando una ad una tramite la disponibilità dei nostri uffici anagrafe e a breve avremo il numero completo che comunque dovrebbe assestarsi intorno a queste cifre, eh, dipende un po' in funzione eh, della disponibilità eh, anche dei familiari a, ad accompagnare gli ottantenni oppure dal fatto che alcuni che stiamo chiamando eh, fortunatamente hanno già avuto modo di, di fare il vaccino in altre location. Dopo gli over 80 proseguirete anche con le altre categorie? Beh, diciamo che è una speranza che, che serviamo un po' tutti, però credo che sia più realistico pensare che per le altre categorie ci sarà la necessità di spostarsi non troppo lontano, ma di arrivare almeno fino a Clusone. Diciamo che l'operazione ultra ottantenni si era messa in moto quando ancora non c'era l'hub vaccinale a, a Clusone, quindi tanti nostri ottantenni erano stati chiamati a chiuduno piuttosto che ad antegnate e capite bene che per una persona con una certa età e magari anche alcune patologie fare tutta questa strada era impegnativo se non impensabile, per questo ci eravamo mossi. Adesso che abbiamo dei centri vaccinali ben più vicini direi che eh, salvo casi eccezionali la, la, la necessità verrà un po' meno e quindi ci si potrà spostare a Clusone appunto.
Ora ci spostiamo in alta valle seriana, a Valgoglio, paese dove nelle scorse settimane si è registrato un alto tasso di incidenza della diffusione del coronavirus e come risposta è stata avviata una vaccinazione di massa della eh, popolazione e si registrano zero casi positivi. Nicola Androletti ne ha parlato con il primo cittadino Angelo Bosatelli. Zero nuovi casi positivi nell'ultima settimana a, a Valgoglio, una eh, buona notizia eh, come commentarla, Sindaco. Diciamo che c'è stata molta soddisfazione proprio aver riscontrato questo, questo dato dopo eh, questi ultimi periodi dove Valgoglio è stata davvero toccata in maniera pesante con questi casi positivi. Eh, diciamo che questo risultato è stato fronte anche a una grandissima collaborazione in primis dagli stessi cittadini dove hanno da subito rispettato le regole e quindi abbiamo cercato di contenere al massimo questa, questa espansione tra l'altro c'è stata anche una grandissima collaborazione dagli stessi esercizi commerciali dove in maniera autonoma prima ancora che fosse diciamo, diciamo, evidenziata la, la zona rossa anche a Valgoglio in maniera autonoma avevano deciso di chiudere le attività proprio per disincentivare di fatti le possibilità di, di assembramento. Eh, questo ha portato ad avere un ripristino veramente anche veloce eh, di, questa, di questa situazione di normalità, sperando logicamente che duri, nel senso che non dobbiamo assolutamente eh, molare la guardia, ci sono ancora molte, molte, molte persone che attualmente non sono state ancora eh, vaccinate, quindi il virus è alle porte, quindi dobbiamo fare sempre molta attenzione, rispettare tutte le norme che eh, le normative prevedono, quindi distanziamento, mascherine, eccetera, eh, però perlomeno siamo contenti. Siamo contenti anche perché oggi con l'apertura anche della scuola di infanzia e della scuola primaria eh, siamo partiti tutti abbastanza tranquilli proprio perché il, il caso proprio di, anche di Valgoglio eh, dà zero casi positivi. Quindi eh, invito tutta comunque la popolazione a tenere la massima attenzione e a rispettare tutte le norme. Importanti sono state anche eh, le eh, vaccinazioni e eh, tra l'altro eh, presto ci saranno eh, anche le seconde dosi. Sì, assolutamente. Eh, Valgoglio è riuscito a fare una grossa pressione affinché si, si facessero queste operazioni, prima con i tamponi, poi con i vaccini, proprio per il fatto che abbiamo raggiunto un alto livello di positivi eh, presso, presso questa, questa comunità. Eh, sta comunque proseguendo come eh, concordato con ATS, ST e Regione la campagna di vaccinazione, tant'è vero che il 24 di aprile siamo in attesa della disponibilità dei vaccini, dovrebbe essere il primo appuntamento per i secondi vaccini agli ultra ottantenni e a quelli che avevano, quelle persone che avevano già alcune patologie, quindi attraverso eh, il vaccino moderno, mentre invece per gli altri che hanno fatto come sottoscritto AstraZeneca dovremo attendere un po' di più, andremo verso l'inizio della metà di giugno. Abbiamo parlato all'inizio anche degli esercizi commerciali, ricordiamo che eh, il Comune eh, aveva messo in campo anche un bando per aiutare le attività economiche, come è andato? Ma è andato abbastanza bene, diciamo in funzione delle domande che sono arrivate eh, circa una ventina, ehm, eh, avevamo a disposizione appunto queste, queste risorse eh, circa 19 mila euro che volevamo mettere a disposizione per venire incontro a loro in base a questi periodi di criticità che hanno vissuto. Eh, su una ventina di domande i contributi che inizialmente potevano, dovevano essere dai 150 ai 600 euro, decidendo di darli tutti a quelle attività che hanno fatto domanda, eh, questi potrebbero beneficiare di una somma ancora più alta, quindi che può andare dai 600 ai 2000 euro. Questo penso sia una una notizia positiva, adesso siamo, siamo in una fase di verifica da parte della società che ci ha gestito il bando per confermare o meno queste risorse, però eh, penso sia una notizia positiva per venire incontro a tutti i sacrifici e gli sforzi che gli stessi commercianti hanno vissuto eh, in questo periodo davvero molto difficoltoso e dove devo ringraziarli comunque per la loro collaborazione. I dati legati alla diffusione del coronavirus in Lombardia a fronte di 54.280 tamponi effettuati sono 2.537 nuovi positivi. Il rapporto del 4,6%. I guariti dimessi sono 2.705. In terapia intensiva complessivamente vi sono 830 persone. Il dato diminuisce di 4 unità. I ricoverati non in terapia intensiva complessivamente sono 6.501, meno 94. I decessi 
più 130. I nuovi casi positivi al coronavirus per provincia, Bergamo 166, Brescia 413. E da oggi è possibile prenotare il vaccino anche per i cittadini che rientrano nella categoria 70-75 anni, lo ha annunciato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Inoltre, prosegue Fontana, grazie alla consegna avvenuta ieri di 250.000 dosi di vaccino Pfizer, Confermo che entro domenica 11 aprile potrà essere garantita la prima somministrazione per tutti gli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale. L'ultimo aggiornamento di questa mattina certifica che la Lombardia ha somministrato 1.877.000 dosi circa, quindi entro la fine della settimana sic eh, sicuramente supereremo i 2 milioni di inoculazioni. La campagna vaccinale coordinata da Guido Bertolaso, che ringrazio per il grande lavoro che sta eh, compiendo, continua a Fontana, procede speditamente con un ritmo che fa registrare una media giornaliera di 40.000 vaccinazioni che siamo pronti ad incrementare appena arriveranno nuove forniture. E il lavoro di squadra nell'Alto Sebino che ha portato all'apertura del punto vaccinale di Rogno, di cui abbiamo parlato ieri sera, vede i cittadini anche sul eh, fronte dell'attività eh, eh, sanitaria e in particolare si cerca eh, di fare il possibile per garantire un buon lavoro per le persone che operano all'interno dell'ospedale di Lovra. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino del paese dell'Alto Sebino, Alex Pennacchio. Ecco, sempre tra i vostri obiettivi... Mm. Prendendo come riferimento voi amministratori della zona c'è anche quello dell'andare a consolidare i servizi anche di natura sanitaria sul territorio. Assolutamente sì, eh, sappiamo che Regione Lombardia ha messo a disposizione un, eh, più di un milione di euro per interventi strutturali sull'ospedale di Lovere e questo ci fa molto piacere perché va nella direzione eh, di dare una risposta alle istanze che il territorio aveva portato eh, in, eh, in regione. Attualmente eh, i dati che abbiamo ci dicono che eh, l'ospedale di Lovere sta funzionando a pieno ritmo, stanno funzionando tutti i reparti il reparto che è stato dedicato al Covid eh, purtroppo eh, è pieno, quindi eh, l'ondata, questa ennesima ondata, sta facendo dei numeri eh, forse ancora più importanti rispetto al, eh, all'emergenza che abbiamo vissuto nello stesso periodo l'anno scorso. Però il nostro personale medico, infermieristico, si sta veramente eh, comportando come sempre in modo eccezionale, con grande professionalità, con grande eh, generosità e soprattutto con grande umanità e questo è stato riconosciuto da tutte le persone che sono state eh, affidate alle loro cure e ci rende veramente molto, molto orgogliosi di, di, di tutti loro e del nostro ospedale. Val Seriane e Val di Scalve sbarcano sulla riviera Romagnola grazie al legame di Ardesio con Cattolica. Sentiamo il presidente di Vivi Ardesio, Simone Bonetti. Abbiamo già parlato della relazione costruita da Ardesio con Cattolica, la località della riviera Romagnola. E grazie a questo rapporto intrecciato nel corso degli anni, la Val Seriana e la Val di Scalve eh, potranno costruire nuovi contatti e opportunità di promozione per il territorio. In che modo? Allora assolutamente, eh, finalmente entriamo nel vivo di quella che è poi eh, la strategia che abbiamo deciso di eh, attuare per questa collaborazione importantissima con l'amministrazione comunale eh, di Cattolica che ringrazio l'assessore al turismo e eh, vice sindaco di, di Cattolica Nicoletta Olivieri per eh, l'apporto importante e il fatto che anche lei come, eh, come me un po' ci sta credendo in questa, in questa nuova amicizia che sta nascendo tra le due cittadine. Entra nel vivo perché? perché eh, tra un mesetto saremo eh, ospiti a Cattolica con uno stand presso eh, il loro evento, la Gran Fondo Squali, una, una manifestazione eh, dedicata al mondo delle biciclette. Ovviamente Covid permettendo ci sarà un grande eh, raduno, una grande gara e ehm, Vivi Ardesio avrà la possibilità di essere presente eh, a Cattolica con uno stand per promuovere eh, in primis ovviamente Ardesio ma poi l'intera eh, Valseria 
Mariana e Val di Scalve. Perché? Perché abbiamo coinvolto eh, la Promoserio con la quale stiamo eh, costruendo un, un pacchetto e una serie di eh, brochure e di opportunità di comunicazione e di visibilità per il nostro territorio proprio da esporre durante eh, questi tre giorni eh, che abbiamo il piacere e l'onore di essere ospiti a Cattolica. Inoltre con Promoserio stiamo cercando di eh, mandare anche degli atleti alla, a, questa, a questa gara, quindi anche faccio un appello, chiunque magari è amante delle due, delle due ruote, delle biciclette e vuole magari eh, partecipare a questa, a questa manifestazione a Cattolica, eh, di contattare Vivi Ardesio o eh, la Promoserio per poter iscriversi e partecipare. Ovviamente più siamo, più avremo anche una scontistica importante da parte del dell'associazione cattolichina che organizza l'evento e quindi è un'occasione magari anche importante eh, di visibilità per il territorio. Puntiamo tanto, Ardesio punta tanto su questa iniziativa con Cattolica perché vede in questa località uno spunto importante innanzitutto di amicizie, di tessere dei rapporti importanti, di condivisione magari anche eh, di rapporti in località molto diverse dalla nostra, quindi si parla di mare e non di montagna, ma a volte proprio eh, scoprendo e capendo come è eh, determinate località molto famose, molto importanti dal punto di vista turistico eh, agiscono, c'è l'opportunità magari di cogliere degli spunti importanti per un futuro anche per il nostro paese. Quindi eh, va avanti questo, questa amicizia, questo rapporto, scenderà una delegazione importante di Ardesio, saremo in tanti che scenderemo per eh, costruire ancora e tessere ancora di più i rapporti istituzionali anche con, con la cittadina e quindi speriamo, dai, se, la, eh, se da cosa nasce cosa, speriamo che questa prima vera possa portare uno stimolo ulteriore anche per l'estate ardesiana e dell'intera Valseriana e Val di Scalve eh, per un'estate 2021 magari eh, importante eh, ovviamente in sicurezza. A Castiglione Presonale nei prossimi giorni inizieranno i lavori per valorizzare un bellissimo percorso storico che si snoda in un ambiente paesaggistico molto suggestivo e che collega Denzil a Rusio. A Castione eh, sono vicini all'avvio i lavori per eh, la strada Denzilla Rusio. Che cosa è previsto? I lavori che stiamo facendo in questo periodo sono numerosi, alcuni sono stati interrotti ovviamente per l'inverno e per la neve, così era interrotta anche la strada Denzil Rusio. Denzil Rusio ripete è un percorso storico che collega l'abitato di Bratto con Rusio, per cui è una un investimento di circa 130.000 euro, cui vengono rifatti i muri a secco, viene rifatto il selciatone ed è un percorso pedonale interessante perché fatto quello si può partire tranquillamente dalla chiesa di Bratto, andare a Rusio tramite Denzir Rusio, un percorso naturalistico tra l'altro in una zona particolarmente bella a livello paesaggistico, da Rusio si va al Parco degli Alpini e si può ritornare ad Orga, il tutto sempre su pista ciclabile o comunque su percorso protetto. Ci serve per fare anello, sarà una pista sia per una strada sia per pedoni ma anche per ciclisti, per e bike e serve proprio a fare l'anello completo. Subito dopo partiranno anche i lavori per completare le strade del, che portano i Cassinelli al Cornetto e anche lì si tratta di lavori di circa 100.000 euro l'una e si tra, eh, anche lì rifaremo il selciatone eccetera. L'idea proprio è eh, usare i percorsi e bike, eh, i percorsi ciclabili, i percorsi perdonali di tutto il territorio per permettere sia alle biciclette sia ai pedoni di eh, girare extraurbano dal paese sempre in sicurezza. Quando dovrebbero concludersi? I lavori sono previsti in eh, 60 giorni, in due mesi. Io penso che con l'estate sarà tutto finito e avremo la riapertura sia del ponte di Dorga, che adesso è in fase finale, sia di tutte queste strade extraurbane eh, che permetteranno una, un, delle passeggiate più sicure a tutta la gente, che sicuramente ci sarà numerosa anche quest'anno con l'estate terminando l'epidemia, come speriamo. Nel dicembre del 2020 è uscito un libro dallo chef stellato Norbert Niederkofler dal titolo Cook the Mountain, The Nature Around You. Alla pubblicazione ha preso parte anche lo chef originario di Gandellino Michele Lazzarini, su chef presso il ristorante Tre Stelle Michelin Sant'Ubertus Rosa Alpina. Lo abbiamo intervistato. La passione per la cucina. 
e il legame e l'affetto per i sapori di montagna hanno permesso la pubblicazione di un libro. Sì, insieme a Norbert Niederkofler abbiamo fatto questo libro che si chiama Cook the Mountain, che è un libro basato su, sulla cucina di montagna, che è la nostra filosofia che portiamo avanti ormai da, da diversi anni al ristorante Sant'Ubertus. È un libro che si focalizza sulla cultura della montagna, quindi per valorizzare il territorio, i produttori, tutta la gente che ci aiuta a portare avanti questa filosofia nel nostro ristorante. All'interno si trovano ricette che proponiamo al ristorante, ma anche storie eh, o vicende che sono avvenute per arrivare a, al nostro livello. Proporre piatti legati a un territorio significa anche comunicarlo. Sì, questo è stato il nostro concetto, per questo abbiamo creato questo libro, per eh, tramandare diciamo, questa, questa cultura di montagna che pian piano sta, mh, andrebbe persa se, se comunque non eh, venisse ripresa. E questa è stata la nostra, eh, la nostra forza per fare questo libro e per certificare questa cultura di montagna che eh, portiamo avanti negli anni. Un libro in cui sono presenti anche eh, alcune ricette. Sì, ci sono, sono un, è un libro che contiene più o meno 65 ricette, quindi 65 piatti del ristorante Sant'Ubertus e anche un glossario eh, dove vengono mh, scritte alcune piccole ricette, alcune basi di cucina della cultura di montagna. Perché è importante per chi fa eh, ristorazione nei territori eh, montani essere anche attenti a quelle che sono le tipicità nonostante anche le contaminazioni che sono un po' eh, frutto della cucina più moderna. Sì, diciamo che insieme a Norbert abbiamo viaggiato molto, abbiamo visto molto nel mondo e questo ci ha sempre diciamo, aperto la mente per eh, confrontarci con altre culture. Quindi mettendo in, 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 in prima persona la cultura di montagna, confrontandole con altre culture che si possono sposare con la cultura di montagna della Patagonia, con la cultura di montagna dell'Himalaya e questo ci ha fatto andare avanti nel tempo esprimendoci al meglio eh, nella nostra filosofia. Un percorso, un lavoro che hanno permesso di ricevere anche dei riconoscimenti. Sì, abbiamo ricevuto negli anni vari riconoscimenti, tra cui le tre stelle, e quest'anno c'è stata proprio riconosciuta la Stella Verde, che è una nuova stella della Michelin, che premia la sostenibilità del ristorante. Quindi eh, il, il discorso sul no spreco, su, su tutto quello che eh, in questo periodo eh, conta molto. Ora diamo spazio a un ringraziamento che ci è stato chiesto da un nostro telespettatore, il signor Enrico Pasqualini, 55 anni, residente ad Albino, dipendente dalla SST Bergamo Est, 23 giorni fa è stato protagonista di un incidente. Nel cercare di recuperare il proprio cane è scivolato in una scarpata procurandosi diverse ferite. Ora sta affrontando una lunga convalescenza e ci teneva a ringraziare tutte le persone che operano nel reparto area omogenea di chirurgia e ortopedia dell'ospedale di Seriate e il personale del reparto dei subacuti di calcinate per tutto quello che stanno facendo. E ora proseguiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 di Antena 2 alle 25 minuti trasmetteremo il programma di motori Paddock. Alle 21.30 la rubrica sul mondo del lavoro di oggi e di domani, Work in Progress. Alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23.15 la rubrica di sport invernali, Ski Magazine. Alla mezzanotte e mezzo la terza ed ultima edizione del nostro telegiornale. Il notiziario di Antena 2 verrà riproposto anche alle ore 21.30 ma sul canale il numero 218 del Digitale Terrestre. Sul canale sportivo il numero 628 alle 20 trasmetteremo Antena 2 Sport a cura di Elisa Cucchi. Alle 21 la partita di calcio in replica per la Lunghese Accademia Gera Dadda. Al Manacco per domani venerdì 9 aprile il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 24 minuti. Il culmine è alle ore 13 e 22 minuti, la durata del giorno è di 13 ore e 24 minuti. La luna sorge alle 6 e 10 e tramonta alle 17 e 16, la fase lunare, la luna è calante ed è visibile al 18%. La chiesa ricorda Santa Maria di Cleofe. E con questo è tutto, vi ricordiamo che a seguire vi saranno la rubrica Educhiamo e le previsioni del tempo. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.